。全家便利商店与寿贺喜屋出了各种特色的泡面，不乏拉面店常见的风味，甚至还有台湾特色的拉面。日本人做台湾拉面，你敢想象吗？豆某 ，A B Peanuts Days。<笑>打给贺，我起偷刀。我们现在回到我在日本行下他的饭店的啦。那今天哦，我想要跟各位一起开箱我刚刚去搜刮便利商店的全品相泡面呢。然后其中有八碗杯面，它是由日本的 f a m i m a r u 他们所出的这种小杯面呢、啊，还有另外两碗泡面是日本知名拉面连锁店 s u k a k i a 出的名古屋的泡面，还有这次泡面，我想说我们用这个铁盒子来泡它了，因为说它这个泡面的碗，我真的觉得都很可爱啊，好，我想全部都把它带回去收藏起来哟。那我们就先从口味比较淡的小虾天妇罗吃起来呀。不过我们试试看它里面的调味料了，很葱。还有各位啊，依照我们的用餐习惯呢，我们就让它泡个一到两分钟，我们就直接开吃了啦。哇，这个泡面的味道好香哦！我们先来喝喝看它的汤头表现会是如何了。哎，各位，它的汤头的甜酱油味道非常的浓厚哎，哎，好好喝哦！还有说，它这泡面每一碗都有附它的专属调味料啊，我们来试试看吧。嗯，虽然说它的售价可能在台湾我们都会吃到有肉块的泡面，可是它这里面有一块炸过天妇罗，然后配着很有特色的日式泡面条。我是觉得这个价格真的是可以尝试看看的。我们再吃看小虾子天妇罗。在台湾的日本连锁乌龙面店呢、啊，他们就会提供这种炸皮，让你加到乌龙面里面呢、啊。我们现在吃到味道，完全是跟我现场吃的是一模一样的，哎、欸，很棒哎。然后这里面还有搭配一些些许的鱼板呢、啊，我觉得它让整体的口感非常的加分呢、啊。那我们在迎接下碗泡面之前呢、啊，我们先用弹珠汽水洗洗嘴巴吧。哦，哇，哇，哦、我们来吃吃看豆皮。我觉得它这应该是真的要泡过再吃会比较好，不然口感好像有点像是受潮的海绵一样。我们来试试看乌龙面。
它这真的是我们在乌龙面店会吃到的柴鱼汤风味。这有豆腐啊！哎、欸，它这样泡过之后，等口感，它跟现煮的一模一样哎、欸！哎、欸欸，这个神奇、啊！来，我们配着七味粉试试看。嗯，我觉得说，如果你是个重度乌龙面爱好者的话，你半夜嘴馋想要吃东西，这个泡面它带给你的味道，会让你非常的满足。哎，哎，奇怪，它这个味道怎么反而很像我们平常在台湾可以吃到的鲜虾鱼板口味啊？好吧，我必须承认呢，它真的就是我们在台湾可以吃到的鲜虾鱼板泡面呢。我觉得这碗用料它给的是非常丰富呢，只不过可惜的地方是这些东西啊都没有办法带回国内吃啊我们先喝,喝看汤、嗯，这个就是酱油拉面哎，来，那我们加了猪油之后，我们再试试看。它这个跟我们平常吃到酱油拉面的味道非常非常的接近呢。哎，我觉得这个东西如果家里常备的话，你半夜嘴馋吃这个东西就对了。嗯，而且这里面还有满满的鱼板呢，这就是中华拉面的精华。里面带着些许猪肉片，它让整体的味道更有层次起来哇！味增拉面汤。其实吃到这边，我是觉得说，我们台湾的泡面呢、啊，其实味道并不会输日本呢、欸，因为它这个味噌拉面的味道跟我们拉面到的扎黄味噌完全是一模一样的味道啊。
我们刚加入那个油包之后啊，它整个味道变得更加的浓郁哎。一起来喝看豚骨拉面的汤头。哇，各位啊，我觉得它这个调味油包才是这整个重点的关键呢。我刚喝下那口汤的时候，那味道跟拉面都完全一模一样。可是我加下了这个风味油的时候，它的香味就改变了。这个油包它真的是整个重点的关键呢。我就觉得比起其他的泡面来说，这豚骨拉面吃起来真的就普通很多哎，怎么会这样？哎、欸，很香哎、欸！我们这次来日本旅行，我们是来名古屋这里啊。我们这次就是为了这个担担面来这边的，还有甚至说等等的台湾拉面呢。就没有想到说，它这个泡面的味道竟然可以做出来，是真的跟我们在餐厅吃到味道很类似、很相近呢。哇，这个日清也太厉害了吧！那接下来我们加入这个担担面的灵魂——辣油。嗯、真的会辣哎、欸！我就觉得说，这辣油下去之后啊，这整碗面的灵魂就回来了、欸。奇怪，怎么这喝起来感觉好像少了什么东西呢？加完油包后，它现在飘着满满的大蒜味。包括什么这个味道，我怎么感觉好像有那么点五味杂陈呢？我是这辈子第一次吃到一个日本的拉面泡面，会让我觉得好像不是很舒服的感觉。哇！知名连锁拉面店出的
，那我们喝,喝看它的汤。我们吃到第九碗泡面了，我也觉得应该本该就是有疲乏了，可是它的这个味道。他去刷新了我的胃呢。那这个应该是小油豆腐吧这碗面就是我们会来名古屋的最主要的原因。面条嚼劲十分的棒，咬起来很 Q 弹有劲，而且说它的汤头的辣度也是够劲。可是我说怎么感觉好像少了一点什么丰富味道的感觉。OK 啊，各位，那我们吃完了所有的泡面呢？今天我们吃了日清，还有苏格提亚的泡面呢。我是觉得说，他们的味道虽然是都不尽相同，但是说日清泡面它本身在全世界都是非常的热销啊。可是啊，今天我们吃到的版本是在日本国内才有的。我是觉得说，它的每样泡面，它的风格还有味道都是非常的独特，而且说它面条部分又依照说当地人用餐的习惯，去调配它的粗细还有形态，我觉得这真的是他们做面真的很用心的地方。从这个地方就会感受到日本人对做一样事情。做一样产品都是非常的用心的，但是说泡面它本身的性质就是吃一个方便，或者说像我们频道常常月底啊，没有钱就是真的要靠泡面果腹过日子啊，或者说有时候你要出去露营啊，或者是一些紧急的状况应急用的，但如果你硬要去拿外面那种现做料理回来跟它比较的话，那真的是会有点丧失泡面的初衷了。只不过吃到这边了，如果你要去比较这两个牌子，他们同样的味增拉面，还有担担面、名古屋台湾拉面这些品相去做比较的话，你问我，我会比较喜欢哪一种呢？我就觉得说，今天在有的选的情况之下，当然那个苏格拉底啊，它给你的用料，要说整体汤头跟面条带给你的丰富程度，当然是会让你有享受到的感觉。可是，如果今天我们这种日清泡面可以吃，我是觉得当然也很 OK 啊。但因为毕竟泡面就是泡面呢、啊，但是它如果可以让你在这个时刻带来一种疗愈的感觉，我就觉得真的是很值得的，好不好？那各位看到这边，如果怎么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就绝对不了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或者超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。